नमस्कार बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए मीन राशि के जातकों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का राशिफल क्या कहता है विक्रमी संबत्त दो किस तरीके की नवीन संभावनाएं प्रस्फुटित करता हुआ हम सभी के समक्ष आएगा और कौन सी नवीन सूचना आएंगी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या के भीतर ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं जब परिवर्तित होती है तो तथ्य परक दृष्टिकोण से ये जान लेना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि हमारे ऊपर किस तरह के इम्पैक्ट और इफेक्ट आ सकते हैं कौन फल सूचना निकलकर आ सकती है सर्वप्रथम दीप्त पुंज की अगर आप बात करते हैं सूर्य की भास्कर की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 2019 को तो आप देखिए कि नव संवत्सर लगा है और 14 अप्रैल की दोपहर से ही सूर्य ने अपनी गति संचरण काल को परिवर्तित किया यानी कि संक्रांति को परिवर्तित करके उच्चस्त स्थितियों को प्राप्त कर गए और इसके बाद प्रत्येक 30 दिन के भीतर अपने संक्रांति काल को परिवर्तित करते चले जाएंगे 14 अप्रैल से पंद्रह मई के मध्यकाल के भीतर सूर्य उच्चस्त स्थितियों में रहेंगे चंद्रमा लगातार अपनी गति को परिवर्तित करते रहते हैं मंगल वृषभ राशि में जहाँ विराजित बुद्ध ग्यारह अप्रैल की शुरुआत से ही नीचस्थ स्थितियों में मीन राशि स्थान में विराजित हो गए वहीं बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा 15 अप्रैल के बाद से नीच भंग योग की श्रेणी ये नहीं होती उसकी एकदम अलग परिभाषा है कई बार कंफ्यूजन किया जाता है कि ये नीच भंग योग बन रहा है किंतु नीच भंग योग ये नहीं है यही स्थिति अगर कन्या राशि के भीतर बनती है तो उसे नीच भंग योग की श्रेणी में कहा जाता है किंतु मीन राशि में ये स्थिति नहीं बनती यह तथ्यात्मक विवेचन भी है साथ ही साथ में अगर बृहस्पति की पोजिशन की बात में पर करूं तो 11 अक्टूबर 2018 को वृश्चिक राशि में विराजित हुए 29 मार्च से 23 अप्रैल के मध्यकाल में बृहस्पति आप गौर कीजिए कि अतिचारी होकर अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजित रहेंगे यहां पर 10 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्यकाल में बृहस्पति वक्रगत स्थितियों के भीतर भी रहेंगे और 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य फिर से वृश्चिक राशि स्थान मंगल के राशि स्थान में उसके बाद अगले 13 महीनों के लिए यानी 4 नवंबर के बाद से अगले तेरह महीनों के लिए बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में ही रहेंगे जहां चौबीस जनवरी दो तक इन्हें शनिदेव का साथ मिलेगा उसके बाद शनिदेव अपनी संचरण व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके आगे निकल जाएंगे केतु वहीं विराजित रहेंगे बृहस्पति केतु ध्वज योग बनाते हुए वहां पर साथ में विराजित रहेंगे ये तो स्थिति एक रही अब सर्वप्रथम अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से ये साल आपके लिए अच्छी संभावनाओं के साथ में निकल रहा है क्योंकि साल के शुरुआती छह महीनों में बृहस्पति जब आपके भाग्य को सपोर्ट देते हुए होंगे पराक्रम स्थान को देखते हुए होंगे और जो मुख्य पिलर जिंदगी का रहता है संतान सुख और संतान से सुख वहां पर भी नौवीं दृष्टि से जब देखने का काम करेंगे तो वृद्धि करेंगे राशि स्थान में जब बृहस्पति देखते हैं तो वहां आत्मविश्वास में वृद्धि होती है शारीरिक संरचनाओं में कोई अक्षमता थी तो वो भी दूर होती चली जाती है बृहस्पति की पोजिशन निर्णयात्मक और उसके बाद चार नवंबर के बाद जब अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके कर्म स्थान के भीतर आएंगे तो कर्म में प्रखरता रहेगी लंबे समय से अगर जॉब आपकी चेंज नहीं हो पा रही थी तो आप देखेंगे चार नवंबर के बाद से मार्च 2020 तक क्योंकि मैं 19-20 की ही बात कर रहा हूं तो मार्च 2020 तक की पोजीशन के अंदर कोई भी जॉब आप चेंज करने के लिए जाना चाहते हैं समय अच्छा बना रहेगा इसके मध्य एक समय और है चार जून से अट्ठाईस जून के जो मध्य का समय रहेगा और पंद्रह अगस्त से लेकर मुख्य रूप सत्रह अगस्त आप माने सत्रह अगस्त से सत्रह सितंबर के मध्य का जो समय रहेगा जॉब चेंजेस के हिसाब से उस समय को भी बड़ा ही शानदार कहा जाएगा बढ़िया रिजल्ट देने वाला कहा जाएगा किंतु इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको अस्थि संबंधित रोग सताने का कार्य कर सकते हैं आपका कंफर्ट जोन जब एक जॉब से छूटता है और आप दूसरी जॉब में जाते हैं तो वहां पर कई तरह के घर्षण महसूस करने पड़ते हैं फिर से खुद को सेटल डाउन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है कॉर्पोरेट कल्चर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति दोनों ही स्थितियों में आपके पूरे वर्ष के लिए फायदेमंद रहेंगे नौकरी पेशा लोग जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर सेल्स और मार्केटिंग ब्रांडिंग प्रमोशन की जॉब से जुड़े रहते हैं आपके लिए ये वर्ष अच्छी संभावनाओं के द्योतक के रूप में सामने आने का कार्य करेगा मार्केटिंग वाले लोगों के लिए शनि की पोजिशन चौबीस जनवरी दो 20 तक बेहतरीन बनी हुई है और जब ऐसी पोजीशन में शनि विराजित हो केतु भी साथ में विराजित हो जो कि ध्वज रूपी संस्थितियों का निर्माण करने वाले होते हैं संस्कृत में जिनका नाम ध्वज भी है यकीन मानकर चलें आपके लिए बढ़ोतरी होती हुई पूरे तरीके से देखी जा सकती है शनि जब दशम स्थान में विराजित हो जाए तो व्यक्ति को मार्केटिंग की जॉब से फार्मास्यूटिकल के अंदर किसी आप काम के साथ में अग्रसर है रफ्तार देते चले जाते हैं जब भी दशम स्थान को देखते हैं तो वहां पर रफ्तार को धीमी करेंगे 
और जब विराजित हो जाएंगे तो ऐसे सारे कार्यों के अंदर व्यक्ति को रुकने नहीं देते भागम भाग मुसलसल तरीके से निकल कर सामने आने का कार्य करती चली जाती है चौबीस जनवरी दो के बाद से स्थितियां आपके लिए और फेवरेबल हो जाएंगी जब शनिदेव अपनी ही राशि में विराजित हो जाएंगे और लाभ स्थान में रहेंगे मीन राशि वाले जातक जो बड़े ही मध्यम संरचनाओं के साथ चलते हैं यानी कि ना तो बहुत अधिक गुस्सा आता है और ना ही बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति रहते हैं मध्यम स्थितियां बनी रहती है शनि जब ऐसी पोजीशन में आते हैं तो इस आधुनिक युग में साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल करवा कर व्यक्ति के काम कई बार परिपूरित करवाने के लिए लेकर चले जाते हैं ये स्थिति रही इसके साथ में ही वैवाहिक दृष्टिकोण से बात करें जो भी जातक अभी विवाह की तरफ नहीं जा पाए हैं उनके लिए शनिदेव दसवीं दृष्टि से यहाँ सप, सप्तम स्थान को देखने का काम कर रहे हैं तो इसलिए डिलेड पोजीशन रहेगी किंतु 24 जनवरी के बाद में आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ी आसानी के साथ जाने की और अग्रसर होंगे व्यापारिक गतिविधियों की मैं चर्चा शुरुआत में कर रहा था उसी सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हैं तो शैक्षणिक व्यवहार से आप जुड़े हुए हैं एजुकेशनल लाइफ के अंदर किसी बिजनेस के अप्रोच के साथ में आप बढ़ रहे हैं तब इस समय अंतराल को आपके लिए अच्छा कहा जाएगा शुरुआती स्तर पर ही मैंने आपको कहा था साथ ही साथ में जो जुलाई से सितंबर तक का समय है और फिर अक्टूबर से लगाकर दिसंबर तक का समय है ये दो क्वार्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्सपेंशन के लिए बड़े ही अच्छे कहे जाएंगे कोई भी एक्सपेंशन अगर आप करना चाहते हैं किसी भी स्तर के ऊपर आप अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं शानदार हित आपके लिए सदते हुए प्रतीत होंगे साथ में ही कोई भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए आप पांच मई से बाईस जून के मध्य जाते हैं कोई डील को फाइनल फाइनल करने के लिए जाते हैं एक्सपांशन के पहले जो पोजिशन हमारे सामने निकल कर आती है उन सारे के सारे गतिविधियों के साथ में जाते हैं तो यह टाइम फ्रेम भी आपके लिए अच्छा कहा जाएगा लिक्विडिटी साल की शुरुआत से ही आपके लिए अच्छी बनी रहेगी चौदह अप्रैल से पंद्रह मई के मध्य किंतु कुटुंबी जनों के साथ में तनाव निकल कर आ सकता है न्यायाधिपति बनने की कोशिश कर परिवार में जज बनने की कोशिश कर परिवार में बिल्कुल भी मत करिएगा राहु जब भी चतुर्थ के अंदर विराजित हो जाते हैं तो जमीन संबंधी जो भी सौदे होते हैं रियल एस्टेट से जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं उन्हें पेपर संबंधी कार्रवाइयां बड़े ही अच्छे से देखनी चाहिए सुखों की अनुभूति स्थापित नहीं होने देते दिग्भ्रमित करते हैं जो भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे चेष्टाओं के साथ में ये अचीव कर लेना चाहिए वहां पे व्यक्ति के लिए कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं उन सारी स्थितियों से राहु की इस पोजीशनिंग से बचकर चलने का काम करें क्योंकि 18 महीने का सात मार्च के बाद जो ये समय अंतराल है इसमें राहू यही विराजित रहेंगे माता के साथ में अनबन होने का कारण भी कई बार जो है ये पोजिशन बनती है यानी कि आपकी शादी हो चुकी है वैवाहिक गतिविधि के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं नीन राशि के जातक हैं तो राहु जब ऐसी पोजीशन में आते हैं तो कई बार बेटर हाफ के बूते ही सही उनकी वजह से ही सही हमारे जीवन में भी माता के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हुए देखे जा सकते हैं पांचवी दृष्टि से जब हिडन हाउस को देखते हैं तो कई हिडन प्रॉब्लम भी उजागर होती हुई दिखाई देती है कई बार जो गृहस्थ के संबंध के अंदर हमारे पुराने रिश्ते हैं वो भी दुविधा देने का काम करते हैं ऐसे रिश्ते कभी भी सामने आने की और चेष्टाओं में नहीं हो जिस जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती चली जाए तो उसे बेहतर अप्रोच वाला कहा जाएगा आध्यात्मिक चेतनाएं आपके भीतर पूर्ण रूप से विकसित होते हुई देखी जा सकती है साथ में ही जो लोग भी हायर एजुकेशन के क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये साल अच्छा कहा जाएगा विदेश में रहकर भी अपनी गतिविधियों को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं अपने प्रपोशंस को और सूटेबल ऑप्शन की तरफ लेकर जाने का काम कर रहे हैं तब भी ये समय आपके लिए बेहतर बना हुआ है इस पूरे साल की गतिविधियों में वहां से बेनिफिट मिलने की उम्मीदें पूरी पूरी आपके लिए है मीन राशि वाले जातक अगर मिड टर्म के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म अप्रोच के लिए इंट्रा के लिए तो नहीं शॉर्ट टर्म अप्रोच के लिए अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या पैसे को रोटेट करने की कवायद जारी वहां से रखते हैं तब भी अच्छा कहा जाएगा एजुकेशन के सेक्टर कम्युनिकेशन के सेक्टर्स की तरफ जाएं तो बेहतरीन संभावनाएं आपके लिए निकल कर आ सकती है 10 प्लस टू प्लस थ्री अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में और शनि आपकी कुंडली में मजबूत स्थितियों के भीतर विराजित है आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये साल भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है शैक्षणिक दृष्टिकोण के माध्यम से जरूर जा सकते हैं बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा मीन राशि वाले जातकों के लिए फाइनेंशियल हेल्थ की इस साल बात की जाए तो वो अच्छी बनी हुई है और जब फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी बनी हुई हो देखिए न साढ़े साथी न ढैया ऐसा कोई क्रमबद्ध तरीका अगले साल भी आपके समक्ष आने वाला नहीं है इस समय इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म के लिए आपको जरूर करने चाहिए घूमना फिरना अपनी जगह है मटीरियलिस्टिक लाइफ में इंडल्ज होना अपनी जगह है किंतु धन संचय भी उतना ही आवश्यक है 
ये स्थिति कई बार सामने आती है और स्थिति को ही पूरे तरीके से मन में आत्मसात करके रखिए कि जिस कैलकुलेशंस के साथ में हम बढ़ रहे हैं जिस प्रसाइज अप्रोच के साथ में हम बढ़ रहे हैं वहां पर धन संचय की आवश्यकताएं भी उतनी है क्योंकि कई बार जब ये ग्रहीय व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है व्यक्ति एक दिन में ही अपनी जिंदगी की पूरी की पूरी कैलकुलेशन को सोच लेता है अगर एक दिन गलत निकला एक महीना गलत निकला तो पूरी जिंदगी के ऊपर एक तरह से संचय क्रिएट करने का काम करता है वहीं दो दिन अच्छे निकलते हैं तो लगता है कि हम तो अनंत की ओर अग्रसर हैं जो करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे किंतु जिंदगी इन ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में परिवर्तित होती है संघर्ष कई बार सामने आते हैं तो कई बार संघ हर्ष भी लेकर आते हैं जहां पर हर्ष पूरे तरीके से हमारे लिए देखे जा सकते हैं जहां पर गृहस्थ की मैं बात करता हूं तो अक्टूबर और नवंबर के महीने ऐसे रहेंगे जहां पर कई तरह की डिवाइडेड अप्रोच डलेमा आपके लिए निकल कर आ सकते हैं दुविधाएं आपके लिए खड़ी हो सकती है इसके साथ में ही मीन राशि वाले जातकों को दान पुण्य के लिए समय दर समय जाना चाहिए तीर्थाटन के लिए भी अगर आप जाते हैं तो ये समय अनुकूल बना हुआ है माता पिता को कोई तीर्थ यात्रा करवाना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन की पोजिशन के साथ साथ ऐसी स्थितियों के भीतर आप लगातार आगे बढ़ने का कार्य भी कर सकते हैं तो ये थी मीन राशि वाले जातकों के लिए एक मुख्य रूपेण चर्चा कुंडली एनालिसिस एक बिल्कुल अलग पोजीशन है विश्लेषण के माध्यम से जिंदगी की गहराइयों के भीतर जाना जा सकता है और सर्वप्रथम यही जानने की कोशिश व्यक्ति को कुंडली के माध्यम से करनी चाहिए कि उसे कौन से रास्ते जाना चाहिए किस तरह जाना चाहिए किस तरफ जाना चाहिए रफ्तार किस तरफ जो है लेकर जानी चाहिए उन सारी की सारी स्थितियों का आकलन किया जाए खुद के इंटरेंसिक को हॉरोस्कोप के द्वारा पहचाना जाए जिंदगी सरल और सुगम हो सकती है शिव उपासना जरूर करें दान पुण्य के लिए जाएं, राहु का दान समय दर समय अगर आप कर सकें तो बढ़िया रहेगा बेहतर रहेगा मैं ऐसी ही कई और जानकारियों के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद